아멘 하나님 감사합니다. 오늘 거룩한 주의 날 천국 잔치를 배설하시고 원건각 처에 있는 저희들을 불러 신령과 진정한 예배드림의 장소에서 발견되게 하시니 감사드립니다. 이 시간 하나님을 보기 원합니다. 저희들의 눈을 열어주옵소서 살아계신 하나님의 음성을 듣기 원합니다. 귀를 열어주옵소서 아버지 우리에게 성령을 부으실 때에 우리의 마음을 열어 우리의 심장이 뜨겁게 타오르게 하옵소서 예수님 이름으로 감사하기도 하옵나이다. 아멘 아멘 할렐루야 저는 오늘 이 시간 창세기 12장 1절로 4절 말씀 특별히 1절 2절을 중심으로 아브라함의 이민이라고 하는 제목을 가지고 함께 은혜를 나누고자 합니다. 우리 인생 어차피 낙은의 인생길을 걸어가고 있습니다. 오늘 갈대야 우르를 떠나서 이제 하란에 머물고 있던 아브라함의 식솔들, 아브라함의 가정 이제 어느 날 하나님께서 아브라함을 부르시고 아브라함아 너는 본토 친척 아비집을 떠나라 홈타운을 떠나라 패밀리를 떠나라 특별히 너의 파렌스 부모도 떠나고 이제 이민을 가라 했는데요 그 이민의 땅의 이름이 가난이라는 거예요 우리가 갈대아우르에서 하란으로 하란에서 가난 여러분 이 하란은 어느 땅이냐 갈대아우르는 어느 땅이냐 여러분 그 아브라함의 아버지 대라는 우상을 만들어서 팔아먹고 살던 사람이었습니다. 우리 아버지 우리 부모님들이 한국 땅에서 어 어떤 우상을 섬기고 또어그 무당에게 가서 점을 보고 성황당에 검지를 그어놓고 이렇게 정한수를 떠다놓고 빌던 이들은 아니었습니까? 그 자리를 떠나라 말씀하고 있는 거예요. 아브라함의 이민에는 여러 가지 어, 숨겨진 의미와 또 하나님의 계획이 담겨져 있음을 보게 됩니다. 우리 또한 이민을 왔어요. 한국에서 잘 먹고 잘 살다가 어느 날 갑자기 하나님께서 우리에게 꿈을 주셨는데 미국 땅에 청원의 푸른 꿈을 가지고 올수 있도록 인도했다는 거죠. 아마 여기 이민 오신 분들 미국 땅의 현실이 이렇다면 올 사람 아무도 없었을 거예요. 모르니까 온 거예요. 모르니까. 그런데 모르니까 왔지만요. 여러분들과 함께 동행하신 하나님께서 이땅 위에 아름다운 기업, 아름다운 가정 그리고 여러분들의 삶에 참 장막의 털을 넓혀주신 하나님께 전기와 영광을 올리게 되는 것입니다. 여기 올 이민 올때그 자녀들을 데리고 오기도 했지만 이민 보따리에 담겨져 있지는 않았지만 이곳에 와서 또내 사랑하는 자녀 또내 가족 내 남편 내 아내도 만나게 해주신 하나님이 바로 우리의 이민의 주관자이신 하나님의 은혜가 아닌가 생각해 봅니다. 한국에서 미국으로 왔는데 이제 우리가 어디로 또 한번 이민을 가야 돼요? 천국이에요. 한국 미국 요 이름 다음에는 어, 미국 다음에는 천국, 아, 아, 천국 다음에는 만국, <웃음> 천국으로 우리 이민을 갈 것입니다. 그래서 갈대아우르를 떠나서 그죠? 이제 어, 아브라함 보니까 아내 사례를 데리고 11장 31절에 보니까 가나안 땅으로 가고자 하였더니 하란에 이르러 거기 거하였으며 대단은 205세를 향수하고 하란에서 죽었더라. 이제 아버지가 죽었어요. 여기서 우리 키포인트. 아버지가 죽었으니 모실 부모가 없죠. 네. 아마 아브라함의 짐이 좀 가벼웠던 것 같아요. 여호와께서 아브라함에게 오늘 일절 말씀합니다. 이르시되 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라. 이민을 지시하셨어요. 그래서 오늘 제목이 아브라함의 이민입니다. 이민은요, 
떠나는 데서 시작이 되는 거예요. 떠날 이자죠. 떠납니다. 이사 떠나는 거예요. 그죠? 예. 네. 그러니까 이사는 처소를 옮기는 거라면 이민은 땅을 옮기는 거예요. 국가를 옮기는 거예요. 그래서 아브라함의 이민을 저는 국가가 베꼈기 때문에 어, 이사가 아니라 이주가 아니라 이민으로 보는 것입니다. 이민은 어, 바로 버리고 떠남에서 시작이 되고 이민의 끝은 가나안 땅. 가나안은 영적으로 해석하면 천국이에요. 그 입성으로 어, 마감이 되는 것입니다. 우리 인생길은요. 어차피 한번 왔다가 한번 가는데 잘못 가면 안 돼. 이민을 가는데 정확하게 가야 돼. 이민의 주관자이신 하나님을 따라가면 천국에 입성하게 될줄 믿습니다. 그런데 내 육신의 정욕을 따라가다 보면 필경은 필신은 반드시 망하리로다. 네. 최초의 이민자 아브라함의 생애를 통해서 저는 오늘 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문의 아름다운 도시 갈대아우루 예, 해안가 도시라고 그래요. 예, 떠나 이제 어, 하란에 잠시 머물렀는데 하나님께서 아브라함에게 아버지 대라도 죽고 난 후에 이제 어, 여기서 205세를 향수하고 하란에서 죽었더라 그랬는데 이게 참그 난제입니다. 사실은 어. 요 문제는 나중에 성경 공부할 때 한번 다시 다루기로 하겠고요. 어, 죽고 난 뒤에 갔느냐? 제가 지금 죽고 난 뒤에라 그랬는데 사실은 죽기 이전인 것 같아요. 왜 그러냐면 이 데라가 아브라함을 낳았을 때가 70세인가 75세예요. 그러면 은 205세라 그랬는데 아브라함이 70세가 됐으니 지금 140년 정도뿐이 안 흘렀는데 어떻게 해서? 그죠. 그런데 여기서 그래서 제가 버리고라고 적었습니다. 예, 아브라함이 이민을 갈때 아버지를 떠난 것이 아니고 아버지의 무덤을 떠난 것이 아니라 아버지를 버리고 아버지를 버리고 배도 버리고 그물도 버리고 아 이게 뭐가 하고 이 신약의 그 메시지하고 어 <웃음> 오버랩이 돼요. 그런데 여러분 아브라함이 이 이민을 결행함으로 어떤 사람이 됐는가 하면 이름까지 바뀌면서. 열국의 아비 믿음의 조상이 되었다는 사실입니다. 그러면 열국의 아비요 믿음의 조상이 되었다. 그리고 아브라함의 복의 근원이 되었다 그랬는데 복의 근원이 뭐냐? 복은 뭐예요? 예수가 복이에요. 그죠? 예수 그리스도의 조상이 되었다는 거예요. 할렐루야. 예. 네. 네 후손이 하늘의 무별과 같이 땅, 이 바닷가의 모래알처럼 많게 되리라. 그 중에서 가장 귀한 은혜와 축복이 뭐냐면 예수님, 천하 만민을 구원할 여러분, 우리 인생에게 있어서 가장 큰 복은 뭐예요? 제사함과 구원하심의 축복이라는 거예요. 할렐루야. 이 아브라함이 하나님의 말씀을 어떻게 했다? 쫓아갔다는 거예요. 팔로우 했다는 거예요. 누구? 하나님께서 말씀하신 것을 그대로 따라갔다. 우리 어, 젊은이들 아마 그 페이스북을 하다 보면 팔로, 트위터를 하다 보면 팔로우가 무척 많죠. 예, 좀 인기 있는 글이 있으면. 그죠? 추종자들이에요. 아브라함은 하나님의 말씀에 뭐다? 추종자예요. 말씀 하옵소서. 주의 종이 즉시 듣겠나이다. 이게 믿음이라는 거예요. 이 믿음의 오리진이에요. 믿음의 근본이에요. 아브라함이 그것을 우리에게 보여줬기 때문에 우리 마지막 때에 우리 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 낱낱이 뒤지는 게 뭐다? 믿음의 조상인 아브라함이 가지고 있는 그 믿음이 우리에게 있는지 없는지를 검사한다는 거예요. 여러분 천국의 이미그레이션 오피스 그 게이트에서 우리에게 검사할 것이 뭐다? 예, 네, 우리 불꽃 같은 눈동자로 스캔을 하는데요. 스캔을 하는데 믿음이 없으면 탈락이야. 불법 이게 입국이 안 돼. 입국 거절이야. 예, 네, 이 마지막 때에 아브라함의 절대 순종하는 이 절대 믿음을 유산으로 물려받아서 나도 예, 아브라함이 갔던 가난 입성을 하고 
내 자녀 손들에게도 가난 입성을 할수 있는 믿음을 유산으로 물려주는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 사랑하는 성도, 성도 여러분, 에, 이민 보따리는 최대한 크게 꾸리죠? 아니에요. 이민 보따리는 최소한으로 작게 꾸립니다. 에, 에, 가지고 오지 못할 짐들이 있어요. 그런데 우리는 거기에다가 우상도 하나 집어넣고 불상도 하나 집어넣고 에, 불상을 섬기는 사람을 우리는 뭐라고 그래요? 불쌍하다. 예, 불쌍 섬기는 사람 불쌍한 사람들이에요. 예, 그리고 뭐 이상한 부적도 하나 갖다 써붙이고 아주 이민 가방 보따리 밑에다가 붙이기도 하고 품에 품기도 하고 그리고 속옷에 넣어 꼬매기도 하고 이민 보따리는 최소한으로 꾸려지는 거예요. 아브라함이 살고 있던 하란을 떠나 하나님께서 지시할 땅이 있다고 그랬어요. 그 지시할 땅의 이름이 가난이거든요. 예, 이민의 땅을 지정하시고 그러니까 이 아브라함의 이민은 자기 생각으로 온게 아니에요 그죠? 자기가 보기에 좋은 땅 그러니까 아브라함을 가만 보세요 아브라함이 조카로 하고 분쟁이 일어났잖아요 네 목자가 어, 저, 아, 그 조카로 세 목자와 아브라함의 목자들이 서로 우물 때문에 싸우니까 아 이제는 헤어질 때가 되었구나 <웃음> 헤어질 때가 될 때에 아, 아브라함은 항상 하나님 영광이에요. 예, 조카하고도 싸울 일이 없다. 예, 조카로사 한번 올라가자. 한류산 꼭대기에 딱 올라가 보니까 어디가 좋냐 하니까 어, 저 세나 보니까 비치 바닷가가 너무 멋있어요. 예, 조카로시 삼촌 난 이거 할게요. 그래 그거 넘어거라. 그럼 삼촌은 그러니까 난여 뒤에 산불 나는 동네 가질게. 예. 그런데요 하나님이 우리와 함께 임만웰 하시면요. 그 산에서도 역사가 일어나게 될줄 믿습니다. 예, 함께 하시면 돼요. 그래서 이제 아브라함이 어, 아브라함의 이민이나 아브라함, 아브라함의 결정은요 항상 하나님이시라면 요 중심에서 시작한 거예요. 예, 요 중심에서 그러니까 어, 이민 자기가 가고 싶었나요? 아니요. 아브라함 나이가 이미 75세예요. 아 여기가 조사우니 여기 초막을 지을 군번입니다. 따지면은 그런데. 그 땅에서 안 살고 어, 가라 그러는데요. 아브라함이 아브라함의 특징 중에 하나가 뭐냐하면 하나님께서 말씀하시면 성질나게 너무 빨리 응답한다는 거요. 예 아유 참그좀 며칠 망설이기도 하고 그래야 인간미가 있을 텐데 <웃음> 아브라함은요 하나님께서 말씀하시면 즉가당 잽싸게 얼른 누가 주소 갈까봐 예, 여러분 하나님께서 은혜를 베푸실 때에 여러분 은혜는 누구의 것? 사모하는 자이건 목마른 자가 그 은혜를 받게 돼 있어 그냥 냉큼 입을 벌리세요 그것을 내 것으로 삼아야 돼 할렐루야 예, 아멘한 사람들은 전부 그 은혜 받은 겨 할렐루야 예, 그래서 이거를 남이 가져갈까봐 그냥 나 말고도 여러분 중요한 거는요 아브람 말고도 하나님께서 쓰실 사람이 없었겠어요 아니요 날라가는 까마귀를 통해서 당신의 일을 하시는 분이세요 그런데 아브라함을 딱 보니까 그 마음의 중심이 딱 누구를 향해서 그 포커스가 잡혀있다 나를 향해서 딱 잡혀있는 걸본 거예요 그 중심을 보시고 아브라함에게 아브라함아 네, 제가 여기 있나이다 어, 일어나라 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 여기서 보면 권유가 있었나요 권면이 있었나요 명령이 있었나요 명령이에요 그 오더에 적각 여러분 어떻게 했다 순종하고 나섰다는 거예요. 그러면 이민이라고 하는 사실은 본토, 홈타운이에요. 네, 홈타운. 홈타운은 이점이 많습니다. 그죠? 이점이 많아요. 네, 그래서 대한민국의 대통령, 저 국회의원들은 전부 자기가 태어난 고향에 가가지고 어떻게, 어, 그, 인정에 호소해가지고 국회의원 되려고 하잖아요. 왜? 이점이 30% 이상은 먹고 가는 거예요. 그런데 이 홈타운을 떠나라. 아니 자기가 지금 여기서 어, 가업도 일구고 생업도 확장을 하고 이렇게 했는데 그 자리를 떠나라 한 거예요. 본토를 버려라. 그리고 두 번째 뭘 버리라 했어요? 네, 아버지 버려라. 
친척을 떠나라 고향을 떠나라 생업의 자리를 떠나라 그런데 여기에 감추어진 말씀이 있습니다 제약과 우상이 만연한 이 도시를 떠나라는 말씀이에요 하나님께서는 요 죄를 별로 사랑하지 않아요 가장 미워하시는 것이 죄입니다 우리 인생은 미워하지 않아요 그놈의 죄 때문에 내가 미움을 당하는 것 뿐이에요 그래서 죄를 회개하면 죄는 소멸되고 우리는 하나님 앞에 어떻게 우리가 그러잖아요 아유 저 인간 미워 죽겠어 그런데요 회개하고 화해하고 그래도요 앙금이 남아 있잖아요 그죠? 그런데요 하나님은요 죄를 우리가 홀이라도 남겨없이 다 토설하면요 죄의 옛 모습은 보지 않고 회개하고 예수 그리스도의 그 보혈의 공로를 더디어 구원받은 우리들을 보고는요 뭐라고 인정해 준다? 의롭다 인정해 준다는 거예요. 그래서 우리 복음을 전할 때 예수 믿으세요. 그러면 세 가지의 변화가 일어납니다. 그 첫째는 죄인이 변하여 의인이 된다, 트랜스 된다는 거예요. 그리고 소속의 변화가 일어난다 그랬어요. 그죠? 아브라함의 이민은요, 소속의 변화입니다. 죄악과 우상의 도시에서 어디로? 젖과 꿀이 흐르는 가난 땅으로, 천국으로 이민 간 거예요. 할렐루야. 그런데 이 이민이 어떻게 이루어졌어요? 하나님께서 말씀하실 때에 즉각 순종함으로 하나님의 말씀을 쫓아감으로 할렐루야. 이 이민이 이루어지게 된줄 믿습니다. 천국은 요 아무나 가는 것이 아니에요. 하나님의 약속의 말씀을 쫓아 이것은 믿고 따라가는 자들의 것인 줄 믿습니다. 네. 그래서 아브라함이 하나님의 말씀에 순종함으로 이민을 떠남으로 여러분 젖과 꿀이 흐르는 가난 땅에 들어가게 된줄 믿습니다. 여러분 우리가 살고 있던 본업의 자리 생업의 자리 그 다음에 일가 친척이 있는 자리 그리고 고향 이것을 떠나서 여러분 미국 땅으로 이민 보따리를 들고 이민 오지 않았습니까? 그런데 한 가지 놀라운 사실은요 한국 땅에서는 비나이다를 했는데 여기 와서는 예수 그 이름으로 인하여 나와 내 가족이 구원을 받았으니 할렐루야 이것처럼 놀라운 은혜가 어디에 있겠습니까? 예, 네. 한국 땅에서는 나는 천국하고 아무 상관없는 사람이었는데 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨으면 한국 땅에 있는 우상과 죄악과 음란과 이 모든 것을 떠나서 미국 땅에 와서 진정 하나님을 믿게 하셨으니 할렐루야 이 이민이 복되고 복된 믿음인 줄 믿습니다 이민이 복된 거예요 이민이 축복이라는 거예요 죄악의 도성 우상의 도시를 떠나는 것이 축복이라는 거예요 예, 네. 이 자리를 떠나면 우리에게 어떤 세계가 열려요? 죄악과 우상의 도시는 영원 멸망의 길이 열려 있지만 그 자리를 떠나게 되면 피할 도성, 나의 산성, 여러분 하나님의 성에 안전히 거하리로다. 할렐루야. 그러니까 소돔과 고모라 성은 왜 멸망을 당했는지를 기억을 하십시오. 죄악이 만연했다는 거예요. 우상과 남색과 여색과 그리고 찬란한 문명과 물질 문명이 여러분 우리 인류들에게 아주 좀더 자극적이고 즐겁고 좋은 것들을 공급해 주는 반면에 여러분 우리 영혼에게는 아주 완전히 음란과 그리고 정욕에 빠져들도록 우리를 어, 이 실족시키는 것들이기 때문에 그 자리를 떠나라 했습니다. 떠날 때 뒤돌아보지 말라. 이민 보따리를 챙기지 말라. 그냥 즉시 일어나 산 위로 도망할지어다. 그래야 사는 거예요. 아브라함의 이민은요. 하나님께서 그를 통해서 이제는 동네 큰 아저씨지만 이제는 세계 만국의 열국의 아비가 되게 하리라는 깊은 하나님의 계획이 있었다는 거예요. 여러분 그것이 은혜고 그것이 축복이라는 거예요. 이제 동네 골목대장 하지 말고 아내 사례도요, 여주인인데요, 호스트인데, 호스테스인데요, 이제는 세계 만국, 열국의 큰 여주인이 되라, 메스트가 되게 하리라. 여러분, 호스테스하고 메스트하고는 조금 달라요. 예, 그래서 이 여주인이 이제는 세계 열국의 모든 자들이 우러러보는 믿음의 어머니가 되게 하리라. 
이 이민 보따리 속에 요 그런 놀라운 하나님의 은총이 담겨져 있었다는 거예요. 그런데 그 은혜는 떠나면 그게 축복이 되고 떠나지 못하면 여러분 내 발목을 붙잡는 하나님의 징계매가 되는 줄 발견하시길 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 여기서 발견하게 되는 것은 갈릴리 바닷가에서 거물을 던지고 있는 베드로를 부르시는 주님의 모습을 발견하게 됩니다. 예, 배를 배에서 거물을 던져 물고기를 잡는 베드로에게 나를 따라 오너라, 팔로미. 그러면 내가 이제는 너를 너는 피시맨인데 이제는 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 그렇습니다. 버려두고 따라가면. 버려두고 따라가면 놀라운 일들이 생기게 될줄 믿습니다. 그래서 사람을 낚는 어부에게 있어서 사람을 낚는 어부에게 있어서 여러분 꼭 필요한 것은 뭐예요? 물고기를 잡을 때 필요한 것은 배또 그물 사람을 낚는 어부에게 있어서 꼭 필요한 것은 말씀 외에는 없드라는 거예요. 그래서 말씀이 육신이 되어오신 예수님께서 나를 따라오너라 네가 나를 따라오면 이제부터는 네 영혼을 이 바다 위에서 건져낸 나처럼 너도 수많은 사람들을 이 세상의 멸망의 바다에서부터 건져내는 위대한 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 하나님의 원대한 꿈과 비전이 그 가운데 있었다는 거예요 여러분 보세요 하나님은 아브라함에게 떠나라 했잖아요 오늘 예수님은 그죠? 예수님은 누구의 후손이요? 육신적으로 아브라함의 후손이요. 아, 그 믿음이 이렇게 아주 수천 년의 세월을 통과하면서 유산으로 또 어, 갈릴리 바닷가에 그물을 던지고 있는 자들에게 우리 예수님이 그 말씀을 통해서 성취가 되고 이루어지는 모습들을 보게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 아브라함이 이제 이민을 지시할 때에 버리고 간 것이 뭐냐 그것을 살펴보고자 합니다. 첫째로 뭘 버렸느냐 본토를 버렸다는 거예요. 본토. 여러분 우리가 전쟁을 할 때요 본토를 어, 침공을 당하면요 아주 문제가 심각해집니다. 도서 섬지방 같은 거에 들어오면 아직까지 걱정이 없는데 본성이 침략을 당하거나 아니면 공격을 당하게 되면 아주 나라와 민족이 아주 난리가 납니다. 그런데요, 이 아브라함에게 있어서 자기가 살고 있던 아버지, 그죠? 어, 데라와 함께 살고 있던 그 땅을 떠나라, 홈타운을 떠나라. 이건 대단히 심각한 문제죠. 그런데 이민자들이 왜 위대하냐? 제가 알려드릴게요. 제 형제들은요, 이민 좀 오라고 한번 말을 해보니까, 아유, 거기가 뭐 어떻게 살아? 영어도 못하고, 그 다음에 잡도 없고, 뭐도 없고, 그런데 미국 와가지고 굶어 죽은 사람이 없더라고. 그래서 여러분들은 참으로 위대한 사람들이에요. 미국에 가면 뭐, 어, 코큰 사람들이 다 코베어 가는 줄 아는데, 아유, 참, 여 이민의 땅을 살면서 여러분들이 좀 놀라운 것 있잖아요. 그죠? 대한민국에서는 배추가 비싸서 김치도 못 먹는데 우리 역에서 오히려 싸, 싸게 질 좋은 배추로 김치를 먹고 한국보다도 더 한국적인 삶을 살고 있는 이 땅. 저들이 못 봐서 그런 거예요. 네. 그러니까 본토 홈타운을 떠나면 은 죽을 것이 아니라 살 길이 열린다는 거예요. 하나님의 함께 임마누엘 동행하시면 은 죽을 길이 아니라 무슨 길이 열린다? 살 길이 열린다는 거예요. 이게 아브라함의 이민이고 믿음의 사람 저와 여러분들의 이민인 줄 믿습니다. 본토를 떠나라 했습니다. 떠나라. 이건 뭐냐? 본토는 죄악의 도시입니다. 우상의 도시입니다. 떠나야 합니다. 소돔과 고모라 성에서 떠나야 살 길이 열리는 거예요. 예, 홈그라운드의 이점을 가지고 그냥 먹으려고 들지 마세요. 예, 본토는 우상을 섬기던 땅. 여러분 본토는 죄악의 도시입니다. 이 자리를 떠나야 돼요. 여러분 지금도 여러분 여기가 조사우니 이런 자리가 있거든요. 하나님이 보시기에 합당치 않다고 생각하는 자리가 있거든요. 즉시 일어나서 떠나십시오. 그 길만이 살 길입니다. 오늘 아브라함이 본토 친척 아비 집을 떠나 이민 가라. 내가 지시할 땅으로 가라 할때 아브라함의 나이는요. 우리 김혜석 집사님 올해 연세가 어떻게 되셨죠? 77. 어, 우리 어, 
김혜석 집사님보다 한 살이 적으셨네. 예. 이게 이제 만 75세니까 76세일 거예요. 76세 이민을 가라 한 거예요. 지금 아브라함에게. 참좀 그렇죠? 그런데요. 갔다는 거예요. 75세 노객 아브라함은 그 말씀에 적각 순종하고 오케이 가자. 아프리카 아니면 은 남극, 북극 가리지 않고 지시할 땅으로 갔다는 거예요. 이민 가라 그러면 요 아, 무조건 아무 데나 가면 되는 거 아니에요. 하나님께서 우리에게 포인트를 주는 곳이 있다는 거예요. 그래서 기득권을 포기하고 어, 이제 길을 떠나는 아브라함. 아브라함을 보게 되면 요 참으로 아브라함이 위대한 것은 떠날 줄 알았다는 거예요. 버릴 줄 알았다는 거예요. 여러분 백세에 얻은 아들 여러분 즉시 일어나. 이 즉시 일어난 게 뭐예요? 여러분 새벽 일찍 일어난 거예요. 내가 너에게 지시할 땅으로 가서 그 산에서 네 아들 들여라. 즉시 일어나. 아브라함이 실패하지 않았던 이유가 뭐냐? 하나님께서 말씀하시면 즉시 즉각적으로 반응을 한 건데요. 여러분 한번 생각해 봅시다. 아브라함이 한 사흘 더 묵상, 우리 흔히 잘하는 묵상. 아브라함이 사흘간 묵상했다면 독자 이삭 데리고 길을 떠났겠어요? 아니, 네. 우리 저 정미호 권사님에게 질문. 어떻게 했을 것 같아요? 사흘 동안 자기 합리화를 만들어냈을 거예요. 어떻게 드릴 수 있어? 아니, 약속의 씨 아닙니까? 이것을 나무거라고 준 겁니까? 아니잖아요. 하나님이 약속해가지고 아니 내 안에 사례가 장막 바깥에서 비웃기까지 하면서 그런데 우리 망신 다 시켜놓고 백세에 얻은 아들 지금 무하라는 겁니까? 오, 합리적이에요. 타당해요. 그런데요. 아브라함은 하나님께서 말씀하시면 은 절대로 멀씨를 날지 않았다? 토씨를 날지 않았어. 이 토시가 뭐냐? 풋노트거든요. 풋노트 달지 마세요. 하나님의 말씀에 관주를 갖다 붙이지 마세요. 토시 갖다 붙이지 마세요. 이게 내가 복음이에요. 왜 내가 복음을 만듭니까? 하나님의 말씀이 그렇게 우습습니까? 하나님께서 말씀하셨다는 것이 증금, 금정이 되면 무조건 오베이, 순종한 거예요. 이게 아브라함의 믿음이에요. 그러니까 믿음의 조상 열국의 아비가 되었죠. 우리는 딱 봐가지고 어 리저너블 어때? 어 타당성 있는데? 그러면 아멘 그러고요. 아니라 생각하면 절대로 노멘이죠. 이거요. 하나님의 말씀은요. 예가 되지 아니라 함이 하나도 없는 거예요. 예, 네, 그대로 받아야 돼요. 그대로. 그래서 아브라함은 아 75세에 버리라 떠나라 할때 여러분 계산기를 안킨 거예요. 그리고 자기 나름대로 이민 플랜팅을 세우질 않았어요. 그냥 하나님께서 지시할 곳으로 가라 그러니까 즉각 일어나서 본토 친척 아비를 버리고 이민 보따리 아주 작게 꾸려가지고 무조건 길을 떠났다는 거예요. 여러분 무조건의 믿음에는 하나님의 개입이 있을 줄 믿습니다. 그런데 조건의 조건절의 믿음에는요. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 요게 조건이거든요. 할수 있으면 만일 당신이 우리 아들 이 흉악한 귀신을 물리칠 수 있다면 그렇게 해달라는 거예요. 조건절 붙이지 마세요. 하나님의 권세와 능력을 컨트롤하지 마세요. 이민 올때 저와 여러분들도 이제 우리 다 버리고 어, 빈손으로 호렬단신 미국 땅을 밟지 않았습니까? 여러분들이 꿈꾸는 사람들이에요. 여러분들이 비전 있는 사람들이에요. 오늘도 꿈과 비전을 향해서 땀 흘리는 여러분 버리고 온 본토를 향한 그리움을 떨치고 이땅 위에 하나님이 기뻐하시는 기업을 세워나가시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 이걸 버리라 그랬어요. 친척을 떠나라. 네? 여러분 이 친척 관계에 있다 보면, 한국에 있다 보면 참 인생 관계 복잡해요. 그죠? 복잡해요. 아, 직장 생활 해먹기도 힘들어. 왜냐하면 아침 9시에 가서 저녁 5시에 딱 퇴근하려고 그러면 
부장이 탁 서가지고 오늘 회식이다 그러는데요. 그 회식은요, 가면 뭐 삼겹살이나 구워서 어, 콩나물국에 밥이나 주고 이러면 얼마나 좋아. 근데 반드시 컵을 막컵 속에다 빠뜨려 가면서 별짓을 다 하잖아요. 그죠? 몸 버리고 시간 버리고 그 다음에 집에 들어와가지고는 떡이 돼가지고 인사불성이 되고 그리고 우리 집도 못 찾아가 남의 집 대문 열고 들어가서 자다가 막 파출소에 끌려가기도 하고 그죠? 얽매기 쉬운 인간관계를 끊어버려라 그 말이에요. 여러분 미국 생활 대단히 심플하죠? 저는 대단히 심플해요. 예. 네. 우리 교회에서 제일 심플하게 사는 사람 누구죠? 삼박자 인생? 누구요? 여러분들이에요. 교회, 직장, 집. 요거 외에는 아무것도 몰라. 그냥 삼박자요. 그런데 요 한국은 직장 갔다가 1차 갔다가 2차 갔다가 3차 갔다가 집에 왔다가 사우나 갔다가 뭐또 다음 주에는 등산 모임 갔다가 다음 주에는 뭐 페러글라이딩 하러 가야 되고 아 복잡해요. 그 다음에 뭐 시어머니 생일 챙겨 그 다음에 뭐또 시동생 결혼한다 그래 아니면 은뭐 동창들 뭐에 결혼식이 있다 그래 얼마나 복잡해요. 그런데요 이민 와서 제가 제일 행복했던 거는요 나만의 고요한 시간을 많이 가질 수 있다는 것이 얼마나 좋은지 몰라요. 여러분들 아마 싫을 수도 있을 거예요. 재미가 없으니까. 근데 저는 홀로 있는 걸 너무 좋아해서요. 예, 아주 그 혼자 이 말씀을 묵상하고 그리고 자기 자신을 살펴보고 그리고 좀더저 높은 곳을 향하여 눈을 들수 있는 그런 기회가 있어서 저는 얼마나 행복한지 모르겠어요. 그래서 아브라함의 이민 아브라함은 이민을 준비하면서 여러분 히브리서에 기록하기를 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 길을 떠났다고 기록하고 있습니다. 갈 방향 알지 못해요. 동인지 선지 여러분 하나님이 동쪽으로 인도하시면 그냥 가는 거예요. 내일 어떤 일이 일어날지 알지 못하지만 그냥 믿음을 가지고 떠난 거예요. 이게 아브라함의 이민이에요. <웃음> 지금 할 일은 지금 할 일은 아브라함이 지금 할 일은 이민을 설계하고 있는 것이 아니에요. 그냥 떠나고 버리고 예, 길을 나서면 되는 거예요. 갈 방안과 목적지는 내가 정한 것이 아니라 먼저 버리고 떠날 때 우리에게 좌표를 주시는 이가 하나님이신 줄 믿습니다. 예, 이 믿음이 없었다면 아브라함이 본토 친척 아비집을 떠날 수 있겠어요? 저는 불가능했을 거라고 봅니다. 여러분 어떻게 부모를 떠날 수 있어요? 자신이 태어나고 자란 환경을 어떻게 떠날 수 있겠어요? 예, 믿음의 눈으로 보지 아니하면 참으로 무지한 행동일 수밖에 없는 것입니다. 그러나 아브라함은 과감하게 이것을 버리고 미련 없이 길을 떠났다는 거예요. 여러분 천국 갈 때요 뒤돌아보지 마세요. 예, 우리 인생의 여정 저 천성을 향하여 다른 박질 할 때요. 예, 믿음의 주여 우리를 온전히 하신 예수를 보고 다른 박질 하다가 견눈질하지 마세요. 똑바로 보고 싶다고 말해놓고 견눈질하지 마세요. 뒤돌아 서지 마십시오. 뒤돌아 서면 소돔과 고모라성에 아직까지 지금 세워져 있는 동상 하나가 있으니 소금 기둥 되는 거예요. 마지막 어, 세 번째 아비집을 떠나라 했습니다. 이 아비집은 뭐예요? 우상을 섬기는 자리를 떠나라 그 말이에요. 예, 대라 그 아버지가 우상을 깎아 만들어 팔았다 이 말은요. 그 집에 예, 어둠의 권세가 가득 찼다는 거예요. 아무리 돈벌이가 돼도 여러분 예수 믿으면서 사람들 전 봐준다고 하지 마십시오. 그리고 어 예수 믿으면서 어 하지 말아야 될일 하나 알려드릴게요. 예수 믿는다고 하면서 석공소를 가지고 운영하면서 계속해서 어 A법당, B법당에다가 어 돌부처 만들어가지고 어 납품하는 이런 일 하지 마십시오. 예. 또 그림 그린다고 그림 그린다고 어, 뭐 서해 좀 한다고 뭐탁 불심 이런 거 적어 가지고 어, 또 아니면은 그어그 어, 그 석가모니의 뭐 어, 화상을 이렇게 그려 가지고 어, 이렇게 어, 화랑을 운영하거나 아니면 그런 그림은 그리지도 마십시오. 이게 우상이거든요. 여기서 우리가 주의해 볼 것은 아브라함의 아비 대라는 우상을 어, 만들어 팔던 사람이다. 아, 만일 아브라함이 모든 것을 버리고 이민을 떠나지 아니하였다면 아브라함의 인생은 어떻게 되었을까? 우리가 추측해 봅니다. 아브라함이 그 아비 데라의 집을 떠나서 아비를 버리고 떠나지 아니하였다면 
아마 아브라함은 제2대 우상을 제작하는 사람이 되었을 거예요. 어떻게 믿음의 조상이 될수 있으며 열국의 아버지 <웃음> 아브라함이 될수 있었겠는가. 바로 아브라함이 아브라함이 될수 있었던 것은 바로 하나님의 은혜입니다. 예, 아브라함은 그 자리에 머물러 있지 않고 아버지는 대라는 우상을 깎아먹던 그 자리 아비를 떠나므로 이제는 우상하고 상관없는 무엇을 쫓아가는 사람? 하나님의 말씀을 쫓아가는 사람으로 여러분 그 믿음이 이미 우상을 버리고 하나님의 말씀을 쫓아가므로 지금은 그 가문의 큰아버지였지만 이제는 천하만국의 아버지가 되는 이런 축복을 얻게 된줄 믿습니다. 사랑하는 성들 여러분 하나님께서는 저와 여러분들의 마음에 감동을 주시고요. 큰 꿈을 주시고 비전을 가지고 이 땅을 밝게 하신 줄 믿습니다. 하나님께서 모든 것을 버리고 이민을 결심한 저와 여러분들에게 소원을 주시고 이 소원을 통해서 당신의 계획을 이루어 영광받으시길 원하시는 것이 바로 하나님의 꿈이요 계획인 줄 믿습니다. 아브라함을 통해서 하나님은 당신의 원대한 계획을 이루셨습니다. 하나님은 아브라함을 통해서 아브라함이 그 믿음으로 길을 떠나는 그 인생 행로를 축복하시고 축복하시고 간섭하시고 함께하시고 동행하셔서 그의 자손이 바다의 모래알처럼 하늘의 무별처럼 많게 할 뿐만 아니라 그 자손을 여러분 그 축복의 근원이 되게 하셔서 그 축복의 근원이 뭘 통해서 나타나냐면 예수 그리스도를 통해서 나타나게 된줄 믿습니다. 아브라함의 이민의 축복은 요 바로 네 번째 복의 근원이 될 것이라는 약속입니다. 예? 약속이에요. 복의 근원이 되게 하리라. 예? 자, 너는 2절 하반절에 보니까 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지니라. 여러분 내 이름을 창대케 한다 그랬어요. 크게 키워준다 그랬어요. 그 이름이 뭐였어요? 오늘 이 12절, 12장에 나타난 아브라함의 이름은 아부 람, 큰아버지 큰아버지. 동네 아저씨예요, 이거 쉽게 말하면. 그런데 요내 이름을 창대케 한다 그랬는데요. 어, 내 이름을. 그 이름이 뭘로 됐어요? 아브라함. 아브라함은 요 열국의 아버지라는 거예요. 이제는 이 동네 아버지가 아니라 세계 만국의 아버지가 되는데 그 아버지 이름 앞에 뭘 붙여줬냐면 믿음의 아버지라는 거예요. 믿음의 아버지. 이보다 더큰 이름이 어디 있어? 아니 그렇잖아요. 우리 미국의 아버지는 누구예요? 미국의 아버지. 모르는구나. 국부. 미국의 아버지. 이 젊은 것들이 지금 다. 지민 집사님. 아, 이 양반들 시민권도 안, 안 땄나 보네. 에? 오바마래네. 아유, 주여. 저지 워싱턴이에요. 이걸 이, 그런데요. 세계 아버지는 아브라함. 아브라함. 열국의 아버지잖아. 열국의 아버지. 그러니까 지금 말한 거예요. 맞아요. 아브라함 이 국부다 그러는데 세계 만국의 아비가 되게 하리라. 내 이름이 아니 아브라함의 이름이 이보다 더큰 이름이 어디 있어. 그런데 그분의 아버지는 누구요? 하나님이요. 하나님 아버지라. <웃음> 나는 <웃음> 지금 너는 내 이름을 창대케 하고 너는 복의 근원이 되게 하리라 그랬어요. 복의 근원이 될지라. 복의 근원. 이름이 바뀌었는데요. 아브라함을 부를 때는요. 사실은 우상장사 데라의 아들이에요. <웃음> 그런데 하나님의 말씀 앞에 아브라함이 섰을 때요. 죄인이 변하여 의인이 됐고요. 이제는 부족의 아버지가 되었고요. 그 부족의 아버지를 하나님은 어디까지 높이셨어요? 열국의 아비가 되는 자리까지로 바꾸어 창대케 해주시는 은혜가 여러분 아브라함의 이민을 통해서 이루어진 하늘의 축복인 줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음의 시작은 이민 이민의 시작은 떠나는 것이라 그랬어요. 제가 또 다른 단어를 하나 더 붙입니다. 믿음의 시작은 떠나는 것입니다. 지금까지는 내가 홀로 인생 살아왔지만 믿음의 
시작은 요 하나님과 함께 동행하는 새 삶이라는 거예요. 예, 믿음의 그 끝지점은 바로 하나님의 나라의 천국 문 앞이라는 거예요. 하나님은 오늘도 죄악과 우상의 도시 그리고 본토와 친척과 아비와 이 모든 것을 떠나라고 명하십니다. 하나님은 갈대아우르를 떠나 젖과 꿀이 흐르는 가난 땅으로 가라 명하십니다. 이 세상을 떠나 하나님의 나라를 향해 가라 명하십니다. 우리는 지금까지 묵은 옷, 헌 옷, 정욕의 옷다 벗어 던지고 새 옷을 갈아입고 새 사람이 되어서 이 이민으로 천국으로의 이민 초청에 응하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 무엇이 복입니까? 죄와 우상의 도시를 떠나는 것이 복입니다. 하나님께서 지금까지는 내 힘으로 살았지만 하나님을 믿는 믿음으로 사는 것이 복입니다. 말씀을 따라 길을 떠나는 것이 복입니다. 여러분들의 이민은 어떻게 이루어졌습니까? 아직까지 버리지 못한 것이 있다면 이 시간 여러분들의 이민생활, 천국생활에 방해가 되는 무거운 짐다 버리고 우리 주님의 말씀을 쫓아가는 아브라함과 같은 믿음의 사람들이 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. 하나님 감사합니다. 갈대아부르를 떠나 내가 너에게 지시하는 땅으로 가라 명하실 때에 하나님은 우리의 이민 못다리에 본토와 친척과 아비 집을 떠나라 하였습니다. 이민에 방해가 되고 장애가 되는 이 혈연관계와 지연과 그리고 죄와 우상은 아무 소용이 없다 말씀하셨습니다. 오직 주님만을 바라보고 의지하며 믿음으로 나갈 때에 우리의 낙은의 인생 참으로 내 몸에는 쉽고 가볍다 였으니 우리 주님 우리에게 지어주신 십자가 외에는 다 버리고 주님만을 바라보며 오늘도 이민생활 저 천성을 향하여 한 걸음 한 걸음 내딛는 복된 저희들이 다 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 감사하기도 합니다. 아멘